Tình yêu thì không phân biệt thời gian và không gian. Thế nhưng ngày hôm nay, ngày lễ tình nhân là dịp ý tưởng để chúng ta thể hiện tình cảm với một nửa của mình. Những ai chưa có người yêu cũng có thể thổ lộ với đối phương, nắm bắt được nhu cầu này. Những ngày qua trên thị trường, các mặt hàng qua và quà đã vô cùng phong phú và hấp dẫn. Thị trường quà tặng cho ngày lễ tình nhân đã nhộn nhịp từ nhiều ngày trước. Ghi nhận tại Cà Mau thì giá cả các mặt hàng cũng tăng lên đáng kể, nhất là hoa tươi. Các shop hoa cũng đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng với đa dạng các giỏ hoa cấm sẵn, mẫu mã mới lạ, đẹp mắt và đủ các mức giá từ vài trăm ngàn cho đến hàng triệu đồng. Bên cạnh đó kèm theo các dịch vụ như là cắm hoa theo yêu cầu, hoa kèm gấu bông, giao hàng tận nhà với mong muốn mang đến cho những người đang yêu nhau một ngày lễ tình nhân đầy sắc màu và hạnh phúc. Trong khi đó, thì thị trường hoa và quà tặng lễ tình nhân năm nay tại thành phố Cần Thơ lại kém sôi động. Theo nhiều người, nguyên nhân là dịp lễ trùng với mùng năm Tết. Đa số các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên đã về quê ăn Tết, nên cả người mua lẫn người bán đều thưa thớt. Nếu như mọi năm, dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài này sẽ rực trở màu sắc các loại hoa và quà tặng, thì năm nay các quà tặng thú nhồi bông, sô-cô-la không nhiều. Tình hình tiêu thụ chậm so với những dịp lễ tình nhân trước. Với mặt hàng qua, qua giấy, qua sáp khoảng từ 10.000 đến 25.000 đồng một bông. Hồng tươi dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng một bông. Theo người bán, giá này tương đương các năm trước. Đón đầu được tình hình, các cửa hàng đã giảm số lượng để tránh rủi ro. Cái năm nay là là cái sức mua của mọi người là thấp hơn so với mọi năm. Là thứ nhất là em nghĩ là thứ nhất là do cái uh, kinh tế chắc năm nay uh, là chững lại thứ hai nữa là do do cái dịch tết bên shop của tôi có chuẩn bị nhiều mẫu hoa sáp hoa tươi thì do tình hình chung thì số lượng hoa sẵn thì ít hơn so với mọi năm nhưng mà vẫn có để phục vụ cho khách hàng ghé mua trực tiếp còn tại thái lan Ngày lễ tình nhân năm nay dự kiến sẽ khiến người tiêu dùng Thái tốn nhiều tiền hơn do lạm phát vẫn ở mức cao. Cuộc khảo sát hàng năm về chi tiêu của người tiêu dùng cho lễ kỷ niệm tình yêu mới tiến hành cho thấy, chi tiêu của ngày lễ tình nhân năm nay sẽ vào khoảng 70,5 triệu đô la Mỹ, tăng 5,4% so với năm 2023. Mua sắm trực tuyến được hầu hết người tiêu dùng lựa chọn để mua quà tặng cho ngày lễ tình nhân. Quần áo và túi sách, sô-cô-la và hoa chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách quà tặng. Chuyển sang những thông tin khác. Theo số kê của Thở Văn Quá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 4 Tết, địa phương đón trên 88.500 lượt khách du lịch, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Đông đảo khách du lịch đến tham quan và vui chơi tại các điểm du lịch như là Bãi biển Gò Công, huyện Gò Công Đông, Trại Trắng Đồng Tâm, huyện Châu Thành, Làng Cổ Đông Quà Hiệp, huyện Cái Bè. Cù Lao Tân Phong, huyện Cai Lậy, Cồn Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 4 Tết, lượng du lịch tăng, lượng khách du lịch tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Tết là cao điểm của mùa du lịch. Tận dụng cơ hội này thì nhiều địa điểm tham quan nghỉ dưỡng tại đồng bằng sông Cửu Long đã không ngại đầu tư dịch vụ trải nghiệm mới mẻ để hấp dẫn du khách. Khu nghỉ dưỡng sinh thái này là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Bến Tre. Ba ngày qua, gần chục bungalow và phòng nghỉ dành cho gia đình đều đặt kính. Cùng với tham quan sông nước, tại đây du khách còn tham gia trải nghiệm bơi xuồng, hít thở không khí mùa xuân mát mẻ và thưởng thức ẩm thực đặc trưng Nam Bộ. Khu du lịch đây phong cảnh rất là thoáng mát, sạch sẽ. Ờ, những cái phòng nghỉ thì cũng sạch. Còn có xuồng bơi và nhà hàng thì ăn rất là ngon thì tất cả anh em chúng em đã vào một cái quỹ đạo hết rồi là sẵn sàng tiếp đón từ khách nghỉ dưỡng ăn uống cho tới tham quan trong ngày hoặc là ở lại đêm đi tham quan thì đi đường bộ thì tụi em có xe điện đi tham quan làng hoa rồi đi vườn trái cây còn đi đường sông thì em đi tàu cũng đi qua các cồn có vườn trái cây luôn đó thì một cái vòng tròn như vậy chúng em đi lại trong một kề Năm nay, lượng khách tham quan miền Tây những ngày Tết tăng gấp đôi gấp ba so với nhiều năm. Hoạt động du xuân của người dân càng thuận lợi bởi ngành du lịch và các đơn vị lữ hành đã đặt nhiều tâm huyết cho kế hoạch khai thác mùa cao điểm bằng nhiều dịch vụ đa dạng kèm cả khuyến mãi hấp dẫn. 
dịp Tết này thì tụi em đang có những cái sản phẩm à, dành cho khách hàng đó là tour chọn gói à, và ngày ra thì tụi em cũng có cung cấp những cái combo du lịch tự túc dành cho những khách hàng thích trải nghiệm ngoài à, cái sản phẩm là tour chọn gói và hiện tại thì tụi em cũng có à, những cái sản phẩm kích cầu à, cho nhờ khách hàng à, nhờ lưu trú ở đảo giống như là tụi em sẽ à, giới thiệu những cái đặc sản à, những cái điểm du lịch mới các doanh nghiệp cũng đã có cái tâm thế và chuẩn bị từ trước về cái phục vụ khách du lịch trong cái dịp Tết này đã ký các cái hợp đồng nó cũng như là chuẩn bị chỉnh trang nó tăng cường cái nguồn nhân lực đặc biệt là cái lực lượng hướng dẫn viên nó để chuẩn bị các cái tour tiến và đặc biệt đó là có những cái dịch vụ mới không? À, chất lượng trong những ngày Tết một số điểm du lịch miền Tây còn tổ chức các hoạt động vui chơi mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất phương Nam như tác đìa nấu bánh tét quất bánh phòng đêm xuân với lợi thế tiềm năng sông nước đất cồn cây ngọt trái lành cộng với tiết xuân trong lành dịu mát các điểm du lịch sinh thái miền Tây đang là điểm đến tuyệt vời cho khách thưởng ngoạn du xuân hàng năm cứ vào ngày mùng 4 Tết thì hàng ngàn người dân Đồng Tháp và du khách lại tập trung về tuyến sông Gã Bác thuộc xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc để cổ vũ cho giải đua xuồng truyền thống. Đây là năm thứ 18 liên tiếp giải được tổ chức và trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương. Tham dự giải năm nay có 23 xuồng với gần 70 vận động viên nam đến từ các ấp trên địa bàn xã. Mỗi xuồng có 3 vận động viên. Các xuồng thi bơi theo hình thức xuất phát đồng hàng, tính thành tích trên cự ly 3.000m. Không chỉ hấp dẫn bởi giải đấu mà hàng ngàn khán giả còn thích thú với trò chơi bắt dịch trên sông sau khi kết thúc giải. Ban tổ chức đã thả 100 con dịch xuống các đoạn sông. Nhiều thanh niên đã hồ hởi rượt bắt kèm theo tiếng hò reo cổ vũ của mọi người đã tạo nên không khí vui tươi rộn rã cho cả một khúc sông trong những ngày xuân. Trong năm 2023, phóng viên tuyển mục Đường dây nóng đã đồng hành cùng khán giả trong nhiều câu chuyện nóng, bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cộng đồng. Các câu chuyện được chúng tôi đeo bám đến cùng, nhiều vấn đề bức xúc của người dân đã được giải quyết triệt để. Mời quý khán giả hãy cùng nhìn lại những sự việc đã được xử lý dứt điểm sau khi phóng viên của VTV Cần Thơ vào cuộc phản ánh trong năm 2023. Cống không nắp đậy 7 người đi đường nó rớt xuống thì nó lên để không được, rồi nó kêu kêu mấy uh, mẹ nó nghe tiếng kêu á, mới uh, dùng dớt kéo nó lên. Hàng trăm hộ dân bị tra tấn ngày đêm bởi khói bụi của nhà máy xây xác. Mỗi khi dọn cơ ra ăn ăn thấy tranh thủ chứ họ nếu mà không tranh thủ là gió ngang là nó xà xuống là còn hơn gắt tiêu. Người dân đối mặt nhiều nguy hiểm vì hệ thống đèn chiếu sáng hư hỏng. Nhiều cơ khoảng tối thì rất khó khăn cho người tham gia giao thông. Cao tốc ngàn tỷ tan nát sau mưa đi đâu bất cứ nhưng mà về tới gạch giá kiên giang là không cần dòm bản chỉ cần là dằn là tao biết nói chung là ta nói là gạch với giá nhiều đó điểm tập kết rác chắn cửa ngõ thành phố cần thơ gây phản cảm mất mỹ quan đô thị xe ghét lắng quá quá rồi xe lớn nó chạy cặp tới thì nếu mà tránh không không được thì sẽ gây tai nạn bước xuất mùi hôi tanh rồi mũi gây đặc người dân hai xã ở bến tre chặn xe vào bãi rác ở trời anh đem rác đổ tôi thối quá đi cho nên thối bà cảm thấy nhức đầu mà không được. Các vấn đề bức xúc của người dân được phóng viên tiểu mục đường dây nóng VTV Cần Thơ phản ánh và đeo bám đến cùng. Kết quả những sự việc kéo dài nhiều năm liền đã được xử lý dứt điểm. Nhìn thấy nó có nắp á, như là mình cảm thấy nó an toàn rất là an toàn. Xin cảm ơn cơ quan chức năng đã nhiệt tình khắc phục sửa chữa thành ra mới có cái ánh sáng ngày hôm nay. Thì đối với các doanh nghiệp này, tôi nghĩ rằng là qua cái đợt kiểm tra này, nếu vẫn còn tái phạm, phải dừng hoạt động. Xử lý nước rỉ rác là đúng tiêu chuẩn trước khi xảy ra môi trường để không ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Sạch sẽ rồi người ta ăn uống rồi, bán quán xá người ta bán luôn rồi được. Tiểu mục đường dây nóng VTV Cần Thơ là cầu nối giữa người dân với chính quyền các cấp. Tiếng nói của bà con đã được cơ quan chức năng, các địa phương lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý. Giải quyết những khó khăn nếu như có của công ty để làm sao mà để cho công ty bán nhà cho người dân. Và nếu họ không làm như thế thì chúng tôi, ủy ban dân tỉnh sẽ thu hồi uh, hai cái hạng mục này. Đơn vị nhà thầu phải bám và thực hiện nghiêm cái phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình xây dựng. Những kết quả đạt được bên cạnh nỗ lực đi đến cùng câu chuyện của VTV Cần Thơ còn có sự đồng hành, hỗ trợ của người dân và chính quyền các địa phương. Để kịp thời xử lý các vấn đề tồn động bất cập, quý khán giả hãy tiếp tục gọi về số điện thoại đường dây đóng 
0901-282-282 hoặc gửi đơn thư về địa chỉ số 407, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phóng viên tiểu mục đường dây nóng luôn đồng hành cùng bà con. Trong năm 2024, tiểu mục đường dây nóng của VTV tiếp tục đồng hành cùng quý khán giả. Để tăng thêm hiệu quả, chương trình sẽ có thêm phần điểm thư quý khán giả gửi về. Các vấn đề dân sinh ảnh hưởng trực tiếp tới cộng đồng sẽ được chúng tôi gửi đến các cơ quan chức năng để có câu trả lời thỏa đáng cho bà con trong chương trình miền Tây hôm nay vào sáng thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần. Chương trình tiếp tục với những lưu ý về tình hình giao thông. Ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong đợt nghỉ Tết Nguyên đáng. Người lao động đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu chuyến hành trình trở lại các thành phố miền Đông Nam Bộ. Ngay sau đây là 5 lộ trình gợi ý từ ngành chức năng để tránh kẹt xe. Lộ trình 1 dành cho các loại xe ô tô. Đi từ các tỉnh miền Tây đến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, vào đường dẫn cao tốc quốc lộ 1, vào đường Kinh Dương Vương đến bến xe miền Tây. Lộ trình 2 dành cho các loại xe Đi từ quốc lộ 1 tỉnh Long An đến quốc lộ 1, giao đường Kinh Dương Vương đến bến xe miền Tây. Lộ trình 3 dành cho các loại xe đi từ quốc lộ 50, đường Nguyễn Giang Linh, quốc lộ 1, giao đường Kinh Dương Vương đến bến xe miền Tây. Lộ trình 4 dành cho, cho các loại xe đi từ tuyến N2 tỉnh lộ 8, quốc lộ 22, bến xe An Sương đến đường Trường Trinh hoặc tuyến N2 đường tỉnh 824 tỉnh Long An, giao đường Nguyễn Giang Bứa quốc lộ 22 bến xe An Sương đường Trường Chinh. Thưa quý khán giả, vào chiều ngày hôm qua trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua địa bàn Thành phố Tân An tỉnh Long An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan giữa ba ô tô. Sau tai nạn, hàng loạt phương tiện các loại lưu thông ngang qua bị ùn ứ di chuyển chậm kéo dài trên đường. Theo người dân chứng kiến, khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 2. Ba xe ô tô gồm hai xe bốn chỗ và một xe bảy chỗ vừa gia chạm với nhau tạo nên chuỗi tai nạn liên quan trên đường. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền. Thông tin từ Bộ Y tế, từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 2 Tết, Bộ Y tế ghi nhận báo cáo về 6 ổ dịch sốt xuất huyết. Người dân cần hết sức cảnh giác về các ổ dịch này thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó thì ba ổ dịch tại ba tỉnh Cà Mau, Tiền Giang và An Giang ghi nhận vào ngày 29 Tết và ba ổ dịch tại hai tỉnh An Giang, hai ổ dịch và Đồng Tháp, một ổ dịch được ghi nhận vào ngày mùng 2 Tết. Các ổ dịch đã được xử lý theo quy định của Bộ Y tế. Sau Tết thì điều mà các chị em phụ nữ lo ngại là việc cân nặng tăng giọt. Giảm cân cấp tốc bằng việc uống thuốc hay là tập luyện quá sức sẽ có nguy cơ để lại những hệ quả không mong muốn. Ngay sau đây thì các bác sĩ sẽ chia sẻ những nguyên tắc quan trọng trong việc giảm cân an toàn. Giảm cân nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất là nhu cầu của không ít chị em phụ nữ, đặc biệt là thời điểm ngay sau Tết. Tuy nhiên cái gì cấp tốc mà không đúng cách cũng dễ đi kèm nhiều nguy cơ. Thì thứ nhất là chúng ta không nên nhịn ăn hoặc là chúng ta ăn kiêng quá mức. Thì với cái chế độ ăn mà ít calo như vậy á, chúng ta sẽ suy kiệt, chúng ta sẽ mất cái khối lượng cơ hoặc là chúng ta sẽ bị sỏi mật. Và một cái lưu ý thứ hai, à, tức là chúng ta không nên luyện tập với một cái cường độ quá cao, quá sức đối với chúng ta, để dễ bị tổn thương những gân cơ khớp. Lưu ý thứ ba, thì chúng ta cũng không nên mua hoặc là dùng những cái sản phẩm giảm cân mà không có rõ nguồn gốc, kéo theo những rủi ro đối với hệ thống tim mạch và tuần hoàng. Để giảm cân nhanh thì việc luyện tập an toàn tránh bị chấn thương cũng cần có những nguyên tắc. Luyện tập thì phải đi đôi với lại chế độ ăn uống hợp lý. Chế độ ăn uống mà đầy đủ dinh dưỡng thì nó sẽ bổ trợ cho cái việc luyện tập. Cái nguyên tắc số 2 đó là chúng ta luôn luôn nhớ lúc nào cũng phải khởi động, tức là làm nóng cơ thể trước. Thì nó sẽ tránh được những cái tổn thương trên những cái hệ thống gân cơ. Thì một cái nguyên tắc vàng ở trong luyện tập đó là chúng ta phải luôn luôn lắng nghe cơ thể của mình. Và chúng ta phải biết dừng khi cảm thấy quá mức hoặc là cảm thấy đau Thông tin thời tiết từ chị Hằng My sẽ tiếp tục chương trình Không biết là thời tiết trong hai trong ngày nghỉ Tết cuối cùng ở miền Tây và miền Đông Nam Bộ Có điều gì cần chú ý không chị? Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả 
Dự báo trưa chiều nay không khí ở khu vực miền Đông vẫn nóng hơn so với khu vực miền Tây đấy ạ. À. Vì dự báo nhiều tỉnh thành của miền Đông Nam Bộ như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai đều chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Còn đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiều nơi như là ở tại An Giang, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Sóc Trăng hay Bến Tre với mức nhiệt là 34 độ C. Các nơi khác như là Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu hay là Tây Ninh 33 độ C. Chỉ ít nơi như là Vị Thanh ở ngưỡng là 32 độ C. Đối với thành phố đảo Phú Quốc đây cũng là nơi có mức nhiệt khá cao trong hôm nay. Dự báo buổi trưa thì trời khá nóng khi nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là 33 độ C. Từ 4 giờ chiều trở đi thì nắng mới yếu dần. Về tối không khí dễ chịu hơn, thấp nhất về đêm chỉ 25 độ C. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển, hôm nay gió ở vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau vẫn duy trì cường độ gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 2 đến 4 mét biển động mạnh. Thế còn khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, gió ở đây không quá cấp 5, trời nắng nhiều, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Trông là linh vật đứng đầu trong tứ linh là Long, Lân, Quy và Phụng, giống được sinh ra từ trí tưởng tượng của người xưa. Và hình tượng thể hiện cho sự dương quyền này Nhưng cũng rất là gần gũi với mọi mặt đời sống của người dân Trong đó thì chúng ta phải kể đến hình tượng rồng trên đồ gốm diệt Qua các thời đại thì hình ảnh con rồng được thể hiện một cách tinh xảo Trên những sản phẩm gốm đã phản ánh sự sáng tạo của các nghệ nhân Trong đó có gốm sứ ở khu vực phía Nam Biên quả thì nó thể hiện rất nhiều cái tuồng cái tích Thí dụ như rồng ẩn mây, rồng hí thủy có nghĩa là rồng nó phun nước thì bà rồng xa, song long có nghĩa hai con rồng trầu nguyệt mình mê và mình đang làm nhất là về rồng thời lê sơ mình cảm nhận con rồng nó đẹp hơn và nó có sức mạnh hơn chứ là nó hiền hòa một đặc trưng của hình tượng rồng trên gốm biên hòa là biến thể rồng lá họa tiết trang trí và phần nền được hai màu men xanh đồng và trắng ta phối lại một cách hài hòa và trầm lặng mình hút lọc Sông Long Trinh Châu là một trong những cái bình mà à, bán chạy của công ty Gốm Biên Hòa. Thì nó kết hợp giữa à, men xanh rồng trổ bông, rồi kết hợp giữa cái đường khắc chìm của Gốm Biên Hòa. Nó tạo nên một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Triển lãm Long Vân Khánh Hội tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đầu năm con rồng. Hình tượng rồng trên 100 hiện vật trưng bày thể hiện nét đặc trưng riêng mỗi triều đại, nhưng vẫn mang những giá trị văn hóa chung. Hình tượng rồng trong văn hóa Việt Nam tượng trưng cho cội nguồn của dân tộc, à, sức mạnh à, của siêu nhiên, à, tượng trưng cho vương quyền và sự à, may mắn, hạnh phúc. Với tích cá hoa lòng mang ý nghĩa để trở thành rồng, cá chép phải vượt qua các thử thách với bản lĩnh kiên cường và biểu trưng cho sự thành công may mắn trong thi cử. xưa dường như họ đã tập trung hết tất cả những cái tinh túy của các con vật khác để nhập vào cái con rồng này cho nên thường con rồng nó sẽ bao gồm cả chín con vật khác ví dụ như là đầu là hình con nai mắt con trâu mắt con tôm tay con này con kia băng quan gì thì nó sẽ gom lại mình con rắn vẫy cá rồi chân cọp thì tất cả những cái tinh túy của con vật khác nó được tích hợp vô Hình tượng rồng trong văn hóa Việt Nam thể hiện sự nối kết giữa con người và thiên nhiên, tôn vinh lòng tự hào của người Việt Nam, thể hiện khát vọng dân tộc mạnh mẽ. Những chia sẻ về hình tượng rồng trong gốm diệt vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức sáng nay. Cảm ơn quý khán giả đã ngồi lại cùng chúng tôi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình buổi trưa lúc 11 giờ.